Hello po sa inyo lahat. Yan, kumakain po ako ngayon ng ating tasty bread at sino pong may gusto. Ang palaman po natin ngayon ay yung ating Nutella. Ah, hmm? Dahil paborito po ito ng ating mga chikiting, hahakin po natin itong ating Nutella. Kaya dito po sa video na ito, gagawa po tayo ng homemade Nutella. Panoorin nyo po hanggang huli. Ituturo ko po dito kung paano po natin gagawin, kung paano po natin siya nanegosyohin. At syempre, ang pinakamahalaga po, meron po tayong costing. Para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang ating puhunan, magkano natin ibebenta, at kung magkano po ang posible po ditong tubuin. Kaya stay tuned lang po kayo dyan at uumpisahan na po natin. Gagamit po tayo ng 1 cup white sugar. So, pwede rin po kayong gumamit ng confectioner sugar. 1 half cup cocoa powder. Kahit anong pong brand, pwede po yun. Sa magtatanong po kung ano pong ginamit ko, Benzdorf po yung aking ginamit. Ang 1 half cup na mainit na tubig para mas madali pong matunaw yung ating cocoa powder. Siyempre, yung pinakamahalaga po sa ating homemade Nutella, gagamit po tayo ng hazelnut. Isinangag ko na po ito para mabilis lang po yung ating video at tinanggal na din po natin ng balat. Ito po pwede nyo po mabilis sa mga supermarket pero kung wala po kayong makita, pwede naman po kayong umorder online. Sa Lazada ko po ito inorder, meron po silang 50 gram, 250 gram, 100 gram, kalahating kilo at isang kilo. Isang kilo na po yung binili ko para madami po akong mapaggamitan. 950 po ang isang kilo. 50 pesos po yung ating shipping fee. Ang bilis po ng deliver. Sa 3 days po, dumating po itong ating hazelnut. At sa mga magtatanong po at itipid tips, paano po kung walang hazelnut? Pwede po bang gumamit ng peanut na nabibili po sa palengke? Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi magluluto din po tayo ng homemade Nutella gamit naman po itong ating peanut. Para malaman nyo po kung alin po ang mas okay gamitin yung ating pong hazelnut or yung ating pong peanut na nabibili sa palengke. At gagamit din po tayo ng 1-4 teaspoon ng instant coffee. Uh, granules lang po itong aking ginamit pero pwede naman po kayong gumamit ng ganito. Ito na lang po ang bukas dito sa bahay. Pwede nyo pong ipalit dito ay yung atin pong vanilla flavor pero mas masarap po kung Copy po yung inyong gagamit. Uh, mas lumulutang po yung lasa po ng ating chocolate. Gagamit din po tayo ng 2 tablespoon po ng ating harina. 2 tablespoon po ng butter. Uh, sa so magtatanong po kung pwede po bang gumamit ng margarine, pwede po yon At pwede rin po kayong gumamit ng ating oil. Gagamit po tayo ng isang lata ng ibab at ang sukat po nito ay 390 grams. Mga paglalagyan po ng ating homemade Nutella, gagamit po tayo ng 100 ml na bote. Katulad din po ito ng ating pinaglagyan ng ating chili garlic oil. Gagamit din po tayo ng malaking lalagyan. Ang pwede pong ilagay dito ay 1 cup or 240 ml. Sa magtatanong po ako saan ko po nabili itong ating mga bote na ito, saan po ako namimili sa tindahan na yan? Mga bakery supply at mga packaging po, madami po silang tinda. Sa mahihirapan po na maghanap ng mga ganitong lalagyan, pwede naman po kayo sa ganito maglagay. Itong ganito pong lalagyan, mabibili nyo po ito ng 6 pesos. Ito pong malaking lalagyan, 23 pesos. At ito naman po ay 16 pesos. Depende na po sa inyo kung ano po ang gusto po ninyong paglagyan. Gagamit din po tayo ng ating plastic sealer. Kaya lang po, ito po ay sa maliit po lamang. Wala po tayong magagamit dito po sa ating malaking lalagyan na plastic sealer kasi naubusan daw po sila ng stock. Pero may nabibili po nito. At para naman po sa ating pang seal, gagamit po tayo nitong ating hot air blower. Pwede rin po kayong gumamit ng blower sa buhok. Sa mga wala pong magagamit na blower, panoorin nyo po hanggang huli. Katulad po sa ating chili garlic oil, ay gagawan po natin ng paraan kung paano po natin to isisil kung wala pong hot air blower. So, ito naman po natin gagawin ay pakukuluan po natin itong ating mga bote or e-sterilize. -e Kaya kung gagawa po kayo nito, mas mainam po, sterilize nyo po muna yung mga paglalagyan para mas tumagal po ang buhay ng ating homemade Nutella. Ang kailangan po at least ay lampas po doon sa ating bote or kapantay po ng ating bote kung wala po tayong masyadong malaki na pagpapakuluan. Basta ang mahalaga po ay makuluan po ng ayos yung ating pong mga jar. Isa lang na po natin ito. 
Dulo na po yung ating bote. Timeran po natin ng isang oras at babalikan po natin yan after one hour. Habang ini-sterilize po natin yung ating mga bote, ito pong ating hazelnut ay pipinuhin po natin to gamit po ang ating food processor. Ngayon ay ilalahat na po natin. Pagtagal-tagal po nito, lalabas po ito ng mantika. So, magiging style peanut butter po ito. Mas maganda po kung pinong-pino. Para po yung ating Nutella spread, as maganda po ang texture. Magiging ganan po yung inyong hazelnut. So, unting paikot na lang po ito at okay na po ito. Mas maganda po kung mas pipinuhin pa po ninyo. Para smooth po yung ating homemade Nutella. Tuloy po ulit natin ang pagpapaikot. Okay na po sa akin ang pino nito at isasali na po natin dito sa ating lagayan. Ang pipinuhin naman po natin ay itong ating pinat. Sa mga magtatanong naman po, paano po kung walang food processor, kung ano pa po ang pwede po nilang gamitin. Meron po akong blender dito at ito po ay pwede rin gamitin kasi nakapagawa na po ako dito. Gamit po ang blender din. Parehas na po nating tinesti. Okay na po natin lahat. Katulad po ng procedure sa ating hazelnut, ganun din po ang gagawin natin. Hanggang sa mapino po. Okay, nakalimutan ko nga po palang sabihin sa inyo, kung blender po yung inyong gagamitin, ay maglalagay po kayo ng 1 tablespoon po ng ating oil. Vegetable oil po yung aking ginamit. Ngayon, napino na din po natin itong ating pinat at magluluto na po tayo. Bago po muna tayo mag-umpisa, sasalain po muna natin itong ating asukal, cocoa powder, at ito pong ating harina para mabawasan po ang buo-buo. Lagay na din po natin yung ating cocoa powder. Harina. Nasala na po natin at ilagay naman po natin yung ating 1 half cup na tubig. And mainit po ito para matunaw po yung ating cocoa powder. Tapos haluin lang po natin ng ayos. Hanggang sa matunaw po yung ating mga ingredients na inilagay. Lagay na din po natin yung ating coffee. Okay na po yung pagkakamix at ilalagay na po natin yung ating ebak. Una po muna nating lulutuin ay itong ating hazelnut. Isasabay na din po natin ito sa pagluluto. Ngayon din naman po natin ito sa ating paglulutuan. Isasabayin na po natin yung ating pag-sterilize at pagluluto po ng ating homemade Nutella. So, ito ay hahaluin lang po natin ng hahaluin para hindi po magbuo-buo o hindi po masunog. Pagbabalik po tayo mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung anong texture po yung hinahanap natin dito sa ating homemade Nutella. Okay, malapit na po itong ating Nutella spread. Konting lapot na lang po ito at okay na. Kasi medyo zero pa po ito. Kailangan natin ay yung nai-spread po sa ating tinapay. Saglit lang naman po siyang lutuin. Haka 10 minutes pa lang po tayong mahigit. Kung malapit na po maluto itong ating palaman, ilalagay na po natin itong ating butter. Ito nakakadagdag po ng flavor at nakakapagpakintab po ng ating homemade Nutella spread. Haluin na lang po natin ito. Okay, na-mix na po natin ng ayos yung ating butter at ito po ay okay na. Kita nyo po ba yung texture po ng ating homemade Nutella? Pag inangat po natin ganan ay meron na pong nabubuo. 30 minutes po natin niluto itong ating homemade Nutella at ito naman pong ating ini-sterilize po na bote ay 2 minutes na lang po ay okay na din po. Papatayin na lang po natin yan. Ito, patayin na po natin ang apoy. Wow! po ay iset aside na po natin at intayin po natin gumamit. Okay! Pagkalipas po na isang oras, patay na po natin itong ating next sterilize na bote. Anguin po muna natin to para gumamit na po. Meron po tayong nakaredy na malinis na paglalagyan. Ang sunod naman po natin gagawin ay tatakali naman po natin itong ating niluto. Para mamaya po pagtutuos natin ay hindi po tayo mahirapan. So yan, may sukatan po yan para alam natin kung ilang ml po yung ating nagawa. 
Ngayon, naka 600 ml po tayo sa niluto po nating homemade Nutella. Sunod naman po natin gagawin ay lulutuin naman po natin yung ating homemade Nutella na ang gamit naman po ay yung peanut na nabibili po natin sa ating palengke. Set aside lang po natin to. Okay, same procedure lang din po yung ating gagawin. Salain po muna natin yung ating asukal, cocoa powder at yung ating pong harina. Lagyan na din natin yung ating coffee. At yung ating 1 half cup na mainit na tubig. Yung pagluluto po natin dito, pabibilisin lang po natin yung proseso kasi same na pagluluto lang din po yung ating gagawin. Okay ngayon, luto na po itong ating homemade Nutella gamit po ay peanut. So, patay na po natin ang apoy at iset aside lang po natin to at intayin lang po nating lumami. Sunod na po natin gagawin ay maglalagay na po tayo ng ating homemade Nutella sa atin pong mga bote. Unahin po muna natin yung ating hazelnut. So, bago po muna tayo magumpisa, maglalagay po muna tayo ng ating gloves. Maliliit na bote po ako maglalagay at ang laman po nito ay 100 ml. Para hindi po maglahok yung ating jar, gagamit po tayo ng ating piping bag. Ipitin lang po natin yung... Tayo po ay naka-anim na maliit na lalagyan. Kung natatandaan niyo po kanina, tayo po ay naka-600 ml. Lagyan na po natin to ng taklob lahat. Ngayon, ang isusunod naman po natin ay yung ating peanut butter po yung ating ginamit. At ang gagamitin po nating lalagyan ay ito pong ating malaki. 250 ml po ang ilalagay natin bawat isang jar. Dito po sa ating malaking lalagyan, pwede na po tayong hindi gumamit ng ating piping bag. Pero gagamit pa rin po ako para, para sure po na hindi po maglalahok yung ating jar. Wow, sarap. Dito po sa ating pina, tayo po ay nakadalawang malaki, 250 ml at isang 100 ml. Takloban po muna natin ulit. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay magsisil po muna tayo. Habang tayo po ay naglalagay na, meron na po tayong pinakulo na tubig. At yun po ang ating gagamitin sa pangsil kung kayo po ay walang hot air blower. Doon sa ating hazelnut, ito po yon at ito naman po yung sa ating sapinat. So, yung tulad po na sabi ko kanina, wala po akong nabili na pangsil dito. So, ang isisil lang po natin ay itong ating maliliit. Ito ang meron ako dito. Puhunan po natin dito, bawat isa ay 0.65. Una ko po muna ipapakita sa inyo ay gagamit po tayo ng ating hot air blower. Segundo lang po ay nakasil na po yung inyong homemade Nutella. Okay na po, nakasil na. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin, ito po lahat ating anim na bottle uh, sa mainit po tayo magsisil. Paglalagay po muna natin to. Okay ngayon, bumubulak na po yung ating tubig. Ito po ay bubuhusan po lamang katulad nito. Dapat po ay nakatagilid. Sandok lang po kayo at bubuhusan po ninyo. Ay po ay nakaisa na. Kapit na lang po natin ang makita po natin ng ayos. Yan, di ba isang buhos lang po, nakasil na po agad yung ating hazelnut spread. Muntik pa po malaglag. Yan. Kaya kung kayo po ay wala pang hot air blower, okay lang po gumamit kayo ng mainit na tubig. At meron po tayong Nag-gumit ang isa po natin katipider. Ayan, pwede po kayong gumamit ng takore. Tapos sa dulo po nun, pasisingawan nyo lang po itong ating bote at masisil na po ito. Kung kayo po ay meron takore, pwede yun po ang inyong gamitin. Tapos bowl na lang po ito. Okay, ngayon tapos na po tayo sa ating pagsisil. Magbibikit naman po tayo ng ating label. Yung lagi ko pong sinasabi dun po sa ating mga nakakaraang video, kung magagawa po kayo ng business, mas maganda po kung maglalagay po kayo nitong ating pangalan. Para mas madali pong makilala ang ating pong produkto. Lagyan nyo lang po, katulad yan, tipid tips at iba pa, o hazelnut, spread, at meron pong contact number. Para kung meron pong gustong umorder, o kung meron pong gustong mag-reseller, ay makokontak po.
po kayo kagad. Ngayon ay idikit naman po natin. Lagyan lang po natin to isa-isa. Tapos na po tayo sa paglalagay po ng ating label. At ngayon, titikman lang po natin to ng mabilis po lamang at magko-costing na po tayo. So, yung ating hazelnut spread. Mm. Sarap. Sarap. Makulate po itong ating homemade Nutella. Mahahalimbawa ko po siya sa mga imported na chocolate. Meron po ako ditong Nutella. Titikman ko lang po saglit kung ano pong difference nung dalawa. Dito po sa ating Nutella, ma-milky po siya. At dito naman po sa ating ginawa, mas chocolatey po, mas strong po yung lasa ng chocolate. Po, kung gusto nyo din po na ma-achieve yung ganito, pwede po kayo dito magdagdag ng milk powder. Nasa sa inyo na po yun kung type nyo po yung magatas. Depende pa rin po yun sa gusto po ninyo na panlasa. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, mas bet ko po yung lasa nito kasi mas strong po yung chocolate niya. Pero kung mas bet nyo po yung lasa ng Nutella, dito po sa ginawa natin, pwede po kayong magdagdag ng powdered milk. Bet ko po talaga to. Mas chocolatey po yung lasa niya. Ngayon, ang tikman naman po natin ay yung ating peanut spread. Kung malaki na po agad, ang tikman natin. Masarap din po itong ating peanut spread. Uh, Siyempre, mas masarap po yung hazelnut ang ginamit natin. Kaya halimbawa niyo po siya pag kumakain po kayo ng mga chocolate pero masarap din naman po. Lasa din po yung chocolate niya. Pero pwede rin po itong gawing business at sigurado magugustuhan din po ito ng mga chikiting ninyo. Kung gusto nyo po ng lasang mamahalin, dito nyo po yun maa-achieve sa ating hazelnut spread. Kung medyo gusto nyo naman po yung mumurahin, dito po tayo sa ating peanut spread. Medyo mahal nga lang po, pero masarap. Pwede nyo po siyang gawing parehas na business. Meron po kayong mamahalin at meron po kayong mumurahin. Okay, ngayon tayo po ay magko-costing na. At bago po tayo mag-umpisa, yung lagi ko pong sinasabi, yung atin pong costing na ginagawa ay depende po sa lugar natin. Kasi iba naman po tayo ng lugar, iba't ibang price po yung nabibili natin. Nag-iiba po ang presyo nun, depende po sa panahon. Basta mahalaga po doon, uh, binibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung atin pong mga produkto. Ngayon, umpisa na po natin yung ating pagko-costing. Unahin po natin yung sa ating choco hazelnut ebab 22 pesos cocoa powder 17 pesos white sugar 10 pesos hazelnut 100 pesos sa atin pong flour at coffee 3 pesos sa atin pong butter 4 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 156 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng ating other expenses sa atin pong gas at saglit po na pagsisil. At uusin na lang po natin sa 30 pesos. At mag-plus pa po tayo ng ating labor na 30 pesos kasi saglit lang din naman po itong gawin. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 216 pesos. Para malaman po natin kung magkano po ang puhunan natin kata 100 ml, yung atin pong 216 na puhunan i-divide po natin sa 6 na 100 ml kung natatandaan nyo po kanina nung tinakal po natin inilipat sa pichel ay 600 ml kaya ang kalalabasan po nun ay 36 pesos po ang puhunan po natin ng laman po sa loob ngayon magpa pa po tayo do ng ating bote na 16 pesos at yung atin pong label na gagamitin at yung atin pong seal. Tuusin na lang po natin yon sa 18 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan natin kada isang bote ay 54 pesos. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 90 pesos hanggang 110 pesos. Pero syempre po, depende po yun sa lugar ninyo. Basta ang mahalaga po doon, alam na po ang puhunan natin kada isang bote. Para makapagpresyo po na tayo ng ayos at hindi po tayo maluluki. Pero dito po sa lugar namin, ito po ay tutuusin ko ng 100 pesos. Ito po ay naka na battle, i-times po natin sa 100. Kaya tayo po dito ay bebenta ng 600 pesos. Ngayon, magmamainos pa po tayo ng ating puhunan na 216 pesos. At magmamainos pa po tayo ng 108 pesos. Ayun po yung 6 na battle na gagamitin po natin sa atin pong label at sa atin pong seal na gagamitin. Kaya, 
ang atin pa pong magiging tubo ay 276 pesos pa po ang atin pong tutubo. And ito po, saglit na saglit nyo lang po itong ibenta. Basta sasamahan lang po natin ang diskarte. Higit pa po dito ang inyo pong mabebenta. Ipagpalagay na lang po natin kung kakaririn nyo po ang pagtitinda nito. Sabihin na lang po natin tayo po ay nakakaanim na bote kada araw at araw-araw po tayong nagtitinda. Yung atin pong puhunan na 276 sa anim na bote, itimes po natin sa 30 days. Kaya tayo po ay tutubo pa ng 8,280. At yun po ay sa anim na bote lamang po yun pag nagtagal-tagal at araw-araw nyo po yung ginagawa. Uh, siguradong makikilala po kayo sa inyong lugar at higit pa po doon ang inyo pong mapapagbentahan. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung sa ating Choco Peanut Spread. Kung natatandaan nyo po kanina, yung ating pong puhunan sa ating hazelnut na ingredients ay 156 pesos. Tatanggalin na po natin doon yung ating 100 pesos. Ayun po yung sa ating hazelnut. So, 56 pesos na lang po ang matitira. Dahil peanut po ang ginamit natin dito, mag-plus po tayo ng 10 pesos. Pero labis-labis pa po yun kasi 100 grams lang naman po yung ating ginamit. Kaya ang total po lahat ng ingredients natin po dito ay 66 pesos. Magpa-plus pa po tayo doon ng ating other expenses na 30 pesos po sa gas at sa kuryente at 30 pesos din po sa ating labor. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa ating choco peanut spread ay 126 pesos. Ngayon, para malaman din po natin kung magkano po ang puhunan kada 100 ml, yung atin pong 126, i-divide po natin sa 6 na 100 ml. Kasi 600 ml din po nung naluto po natin ito. Kaya ang kalalabasan po nun ay 21 pesos po kada 100 po ang puhunan po natin sa choco peanut spread. Ngayon, ang una po muna natin tuusan ay ito pong ating maliit na bote. Dahil ito po ay 100 ml, may puhunan na po tayong 21 pesos. At magpa-plus pa po tayo ng 18 pesos para po sa ating bote, sa ating label, at para po sa ating seal. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan dito ay 39 pesos. Ito po pwede nyo pong ibenta ng 80 hanggang 90 pesos. Depende pa rin po sa inyo kung magkano po ang ipepresyo ninyo. Pero dito po sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 80 pesos. Tayo po ay nakagawa ng isa, kaya tayo dito po ay bebenta ng 80 pesos. Ngayon, tuusin naman po natin ay itong ating malaking bote. Ang laman po nito sa loob ay 250 ml. Ang puhunan po natin kada 100 ml ay 21 pesos. Times 2 po natin yon kaya ang kalalabasan po nun ay 42 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng 1050 para po sa ating 50 ml. Pero tuusin na lang po natin sa 11 pesos para hindi po mahirap magtuos. Kaya yung laman po natin sa loob ay may puhunan po tayo na 53 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon sa atin pong sabote, sa atin pong label, at sa atin pong seal na gagamitin. Mag-add pa po tayo ng 25 pesos. Kaya ang puhunan po natin dito sa isang bote ay 78 pesos. Maisingit ko nga po pala para dahil medyo malaki po yung ating expenses sa atin pong mga jar, pwedeng ganito po yung inyong gamitin kasi mura-mura lang po yung ganito. Yung ganito pong small ay 5 pesos, yung medium 6 pesos at yung malaki po ay 7 pesos. Pero depende pa rin po sa inyo yun. Basta ang mahalaga po doon ay isasama po natin itong ating mga paglalagyan sa ating pong costing. Okay? At ngayon, ito po ay pwede po nating ibenta ng 150 to 170 pesos. Pero depende pa rin po sa lugar ninyo yon kung magkano po ang pwedeng bentahan. Basta mahalaga po doon, alam na po natin ang kukunan po natin kada isang bote. Dito po sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 160 pesos. Tayo po ay nakagawa ng dalawang malaki. Kaya tayo po dito ay bebenta ng 320 pesos. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng 80 pesos pesos na mapapagbilhan po dito. Ay ang total po lahat ng ating mapapagbentahan ay 400 pesos. Ngayon, tayo ng ating puhunan na 126 pesos. Mag may minus pa po tayo ng puhunan po natin na 68 pesos. Ay yun po para dito po sa ating tatlong bote na ginamit, label at doon po sa ating 
pang-seal. Kaya ang mapapagbilhan pa po natin dito ay 206 pesos. Ito sigurado po mabibili po agad sa inyo to kasi masarap po itong ating choco peanut spread. At siguradong babalik-balikan po kayo ng inyong customer. Basta huwag nyo lang pong pababayaan ang ating produkto. Halimbawa po, tinitinda nyo po ito araw-araw. Sabihin na lang po natin na tayo po ay nakakatatlong bote kada araw. Kung atin pong 206, itimes po natin sa 30 days. Kaya tayo po ay posibleng kumita na 6,180 pesos sa loob po ng isang buwan. Yun po ay tatlong bote lamang po yun kada araw. Uh, malaki po ang tubuan at malaki rin po yung ating matitipid lalo na po sa ating mga chikiting, bawas expenses na po yun. Kasi pwedeng ito na lang po ang inyong gawin. At siguradong magugustuhan din po nila ito. At, at kung gagawin nyo po itong business, siguradong magiging mabili po ito sa inyo. Lalo na po ngayon, very months na bagay na bagay po itong gawin po ninyong negosyo. Okay na okay po itong pagkakakitaan. Bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Uh, mapuwento ko lang po sa inyo, meron po akong kilala. Nagpapa-order po siya ng mga pagkain sa online. Pero, uh, nagpapa-order po siya every 3 days. Meron pong mga pagitan. Kaya yung lagi ko pong sinasabi, nasa deskarte po ninyo iyo. Pwede pong hindi araw-araw kayo magtinda. Uh, may date po kayo kung kailan po ninyo i-deliver. Kaya yung lagi ko pong sinasabi na kailangan po talaga sasamahan po natin ang diskarte at siguradong tayo po ay kikita kahit nasa bahay po lamang. At ngayon, bago po magtapos ang video na ito, uh, shoutout lang po ako ng mabilis na mabilis po lamang. Shoutout po sa Family Daily Routines. Nagpapasalamat po siya sa mga video natin at susubukan niya daw po magawa ng kasaba ni Lupa. Sa yung mga sinubukan niya daw po na recipe ay hindi po pumalpa. Maraming salamat din po sa inyo, Family Daily routine. Yan. Shout out po sa inyo. At shout out na din po kay Grace Gail Garcia. Dahil pwede naman daw po magawa ng mayonnaise sa ating mixer, itatry niya daw po. At nagpapasalamat din po siya sa ating mga video. At pinapashout out niya po si Ma'am Grace Munoz from Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Shout out po sa inyo. And shout out na din po kay Ma'am Christine K. Bangayan. Papasalamat po siya sa ating mga video. At marami daw po siyang natutunan. Marami salamat din po sa inyo Ma'am Christine K. Bangayan. Shout out po sa inyo. At shout out na din po kay Apu Lakay. Papasalamat po siya sa ating mga video. Lalong lalo na po sa ating chili garlic oil. At bukod po doon, papasalamat po siya sa mga costing po natin. Marami salamat din po sa inyo Sir Apo Lakay from Jubel, Saudi Arabia. Shoutout na din po kay Sir Ivan Serera. Pinapashoutout niya po si Ma'am Clarice Serera and family from Paranya. Kaya yan, shoutout po sa inyong lahat. Yan, maraming salamat din po at shoutout po sa inyong lahat. At sana bago po nagtapos ang video na ito, ay nakatulong po ulit ako sa inyo at nagaroon po kayo ulit ng dagdag idea. At muli, Uh, yung lagi ko pong sinasabi, bisitahin niyo po yung ating YouTube channel, Tipit Tips sa Tiba Pa. Magkakaroon po kayo dyan ng idea na pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang. Kung interesado po kayo sa mga ganitong video at hindi pa po kayo nakakasubscribe, uh, pindutin nyo na po yan. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko din po kayo na ilike at ipalo po yung ating FB page, tipid tips sa tiba pa. Kapag nasa FB po kayo, updated pa rin po kayo pag may upload po tayo doon. Huwag na din pong kalimutan i-like at i-share para sa ganito pong paraan, makatulong din po kayo sa ating pong mga kananay, mga kaibigan, mga katrabaho. Magkaroon din po sila ng idea na pwede pa po palang magkaroon ng sideline kahit tayo po ay may pinagkakakitaan na. At yung lagi ko pong sinasabi, doble-doble ingat pa rin po tayo kahit tayo po ay MECQ na. Lagi pa rin po tayong sumunod sa mga yan. Alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya kita kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!